హాయ్ టు ఎవ్రీవన్ ఈరోజు మనం థర్డ్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ వర్క్ బుక్లో ఉన్నటువంటి చివరి యూనిట్ అయిన కింగ్ సిబి అండ్ ద డౌ దీనిలో ఉన్నటువంటి వర్క్ షీట్స్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ టెన్ వరకు ఉన్నటువంటి వర్క్ షీట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ రోమన్ నెంబర్ వన్లో మనకి రీడ్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అంటే కింగ్ సిబి వర్స్ అక్కడి నుంచి టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి పారా ఏదైతే ఉందో అది చదివి ఆ పేరాలో ఉన్నటువంటి ఫోర్ లెటర్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి స్పేస్లో రాయమని చెప్తున్నారు మనకి ఆల్రెడీ ఆ పేరాలో ఉన్నటువంటి కింగ్ అనే వర్డ్ మనకి రాయటం జరిగింది ఇంకా ఆ లెటర్లో ఉన్నటువంటి సారీ ఆ పేరాలో ఉన్నటువంటి ఫోర్ లెటర్ వర్డ్స్ ఒకసారి చూస్తే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సిబి ఎస్ఐబిఐ నెక్స్ట్ విఈఆర్వై కేఐఎన్డి నెక్స్ట్ డబ్ల్యూఓఆర్డి వర్డ్ డబ్ల్యూహెచ్ఈఎన్ వెన్ డివోవిఈ డౌ ఎఫ్ఎల్ఈడబ్ల్యూ ఫ్లూ ఎస్ఏఐడి సెడ్ ఎస్ఏవిఈ సేవ్ ఎఫ్ఆర్ఓఎం ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ టిఏకేఈ టేక్ సిఏఆర్ఈ కేర్ ఇవి మనకి ఆ పేరాలో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ అంటే ఫోర్ లెటర్ వర్డ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ రోమన్ నెంబర్ టూ వచ్చేసరికి మేక్ ద మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు ఆ టేబుల్లో మనకు కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి ఆ కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఉపయోగించుకొని కొన్ని మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయండి అంటున్నారు వన్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఫర్ అస్ ఆల్రెడీ ఒకటి మనకి రాశారు డోంట్ బీ అఫ్రైడ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్డర్ ప్రకారం మనం ఫ్రేమ్ చేస్తే నెక్స్ట్ వన్ డోంట్ బీ యాంగ్రీ కోపం తెచ్చుకోవద్దు డోంట్ బీ లేజీ బద్ధకంగా ఉండొద్దు డోంట్ బీ అప్సెట్ బాధపడద్దు డోంట్ బీ టిమిడ్ పిరికిగా ఉండొద్దు డోంట్ బీ క్రేజీ అంటే పిచ్చి పిచ్చి పనులు ఏమీ చేయొద్దు అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో మనం మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రోమన్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసరికి రైట్ ద మిస్సింగ్ లెటర్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ కింద కొన్ని వర్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వర్డ్స్లో మనకి కొన్ని లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిస్ అయ్యాయి ఆ మిస్ అయినటువంటి లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అవి చూస్తే ఫస్ట్ కింగ్ అనే వాళ్ళు మనకి ఐ మిస్ అయ్యింది నెక్స్ట్ రూలర్ ఈ మిస్ అయింది నెక్స్ట్ జనరస్ ఉదార భావము అంటాము జిఈఎన్ఈఆర్ఓయుఎస్ ఇక్కడ మనకి యు మిస్ అయింది తర్వాత డౌ ఓ మిస్ అయింది ఈగెల్ ఏ మిస్ అయింది ఈ విధంగా ఇక్కడ మిస్ అయినటువంటి లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ మనం సప్లై చేసి వాటిని మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్గా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వర్క్ షీట్ ఎయిట్ పాయింట్ టూ వచ్చేసరికి రీడ్ ద పారాగ్రాఫ్స్ మెన్షన్డ్ బిలో ఫ్రమ్ యువర్ లెసన్ జస్ట్ దానిక నుంచి చూస్ టు ఈట్ వరకు మనకి ఈ పేరా చదువుకొని కింద సేమ్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మ్యాచ్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఆల్రెడీ మనకి మ్యాచ్ చేసేసరికి చూస్ చూస్ నెక్స్ట్ అలా చూస్తే డౌ డౌ ప్రే ప్రే కింగ్ కింగ్ ఈగల్ ఈగల్ ఇట్లా సేమ్ వర్డ్స్తో మ్యాచ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రోమన్ నెంబర్ టూ వచ్చేసరికి రైట్ ద మిస్సింగ్ లెటర్స్ అండ్ రీ రైట్ ద వర్డ్స్ ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వర్డ్స్లో లెటర్స్ కొన్ని మిస్ అయ్యాయి అనమాట ఆ మిస్ అయినటువంటి లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ రాసి ఆ వర్డ్స్ని మళ్ళీ పక్కన ఉన్నటువంటి స్పేస్లో రాయాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి చూస్తే ఫస్ట్ వర్డ్ మనకి ఈగల్ దీంట్లో మనకి మిస్ అయింది ఏ మిస్ అయింది డౌ ఈ రిప్లైడ్ ఐ ప్రొవైడ్ పిఆర్ఓ చూస్ ఓ సో ఈగల్ డౌ రిప్లైడ్ ప్రొవైడ్ చూస్ వాటిని మళ్ళీ ఇక్కడ మనం రీరైడ్ తిరిగి రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ రోమ్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసరికి ఐడెంటిఫై ద వర్డ్స్ దట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ లెటర్స్ అండ్ రైట్ దమ్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ టూ త్రీ పారాగ్రాఫ్స్ లెసన్లో ఉన్నటువంటి రెండు మూడు పేరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో చదివి రైట్ రైట్ ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ స్టార్ట్స్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ లెటర్స్ కింద మనకి కొన్ని లెటర్స్ ఇచ్చారనమాట ఆ రెండు మూడు పేరాల్లో ఈ లెటర్స్తో స్టార్ట్ అయ్యే రెండు వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి ఇక్కడ రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఆల్రెడీ ఒక వర్డ్ రాశారు మనకి జేతో స్టార్ట్ అయ్యేది మనకి జస్ట్ ఉంది అని చెప్పేసి రాశారు నెక్స్ట్ ఇదే పేరాల్లో మనకి ఈ ఈతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్ వచ్చేసరికి ఈగల్ ఈఏ జిఎల్ఈ ఆర్తో స్టార్ట్ అయ్యేది రీచ్డ్ ఆర్ఈఏ సిహెచ్ఈడి ఎస్తో స్టార్ట్ అయ్యేది ఎస్ఏవి సేవ్ నెక్స్ట్ పితో స్టార్ట్ అయ్యేది ప్రే పిఆర్ఈవై ఈగల్ రీచ్
మనకి టూ త్రీ పేరాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ లెటర్ ఈ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో స్టార్ట్ అయ్యే పదాలు నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వచ్చేసరికి రీడ్ ద ఫోర్త్ పేరాగ్రాఫ్ ఫ్రమ్ ఎవర్ లెసన్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద సిక్స్ లెటర్ వర్డ్స్ నాలుగో పేరా అంటే వెరీ వెల్ కాన్ నుంచి డవ్ సైడ్ ఓన్లీ అక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి పేరాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చదివి ఈ పేరాలో ఉన్నటువంటి సిక్స్ లెటర్ వర్డ్స్ ఆరు అక్షరాలు ఉన్నటువంటి పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి ఇక్కడ రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఆల్రెడీ మనకి ఒక వర్డ్ రాశారు ఇక్కడ చూజ్ అనేది ఒకసారి చూస్తే ఈ పేరాలో మనకి సిక్స్ లెటర్ ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ ఫోర్ ఉన్నాయి దాంట్లో సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి వెయిట్ డబ్ల్యూఈఐజిహెచ్డి నెక్స్ట్ ఎగ్రీడ్ ఏజిఆర్ఈడి ఎగ్రీడ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి స్కేల్స్ ఎస్సిఏఎల్ఈఎస్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ప్లేస్డ్ పిఎల్ఏసిఈడి వెయిట్ ఎగ్రీడ్ స్కేల్స్ ప్లేస్డ్ ఇవి ఈ పేరాలో ఉన్నటువంటి సిక్స్ లెటర్ వర్డ్స్ నెక్స్ట్ రోమ నెంబర్ టూ వచ్చేసరికి రైట్ ద మిస్సింగ్ లెటర్స్ అండ్ రీరైట్ ద వర్డ్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మిస్ అయినటువంటి లెటర్స్ని రాసి పక్కన ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి స్పేస్లో మళ్ళీ వాటిని రీరైట్ తిరిగి రాయమంటున్నారు ఆ వర్డ్స్ ఒక ఒకసారి చూస్తే ఫస్ట్ వెయిట్ ఇక్కడ మనకి మిస్ అయింది ఐ నెక్స్ట్ బ్రింగ్ ఇక్కడ మిస్ అయింది ఐ ఆడోడ్ ఇందులో మనకి మిస్ అయింది ఈ స్కేల్ ఇందులో మనకి మిస్ అయింది ఏ తర్వాత ఫ్లష్ ఈ అంటే వెయిట్ బ్రింగ్ ఆడోడ్ స్కేల్ ఫ్లష్ ఈ విధంగా మిస్సింగ్ లెటర్స్ని సప్లై చేసి వాటిని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి స్పేస్లో మళ్ళీ మనం రాయొచ్చు నెక్స్ట్ రోమ్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసరికి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ ద సేమ్ వర్డ్ వన్ ఈస్ డన్ ఫర్ యూ ఫస్ట్ రోలో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ సెకండ్ రోలో సేమ్ అవే వర్డ్స్ ఉన్నాయంటే వాటితో మ్యాచ్ చేయండి అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ ఒకటి మ్యాచ్ చేశారు మనకి ఫ్లష్ ఫ్లష్ పోర్షన్ పోర్షన్ అంటే భాగము అని అర్థము బాడీ శరీరము స్కేల్ స్కేల్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ ఈక్వల్ ఈ విధంగా సేమ్ వర్డ్స్తో మ్యాచ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్త్ పేరా ఫైనల్లీ కాని నుంచి ఫర్ ఎవరి వరకు ఉన్నటువంటి పేరా చదివి కింద ఇచ్చినటువంటి ఒక టేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి కీవర్డ్స్ని ఉపయోగించుకుని మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు వన్ ఈస్ డన్ ఫర్ యూ ఆల్రెడీ ఒకటి ఇక్కడ మనకు రాశారు ఏంటిదో ఒకటి అంటే ఈ హిమ్సెల్ఫ్ శాట్ ఇన్ ద స్కేల్ తనకు తానుగా అతను స్కేల్ అంటే ఇక్కడ తూకము అంటాము దానిలో తను కూర్చున్నాడు సో అలాగే మనం నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ చేస్తే షీ హర్ సెల్ఫ్ శాట్ ఆన్ ద బెంచ్ తను బెంచ్లో కూర్చుంది వీ అవర్ సెల్వ్స్ శాట్ ఆన్ ద టేబుల్ మేము టేబుల్ మీద కూర్చున్నాము దే దెమ్ సెల్వ్స్ శాట్ ఇన్ ద చైర్ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళుగా చైర్లో కూర్చున్నారు ఐ మై సెల్ఫ్ శాట్ ఆన్ ద స్టూల్ స్టూల్ మీద కూర్చున్నాను అంటే సెకండ్ వన్ షీ హర్ సెల్ఫ్ శాట్ ఆన్ ద బెంచ్ వీ అవర్ సెల్ఫ్ శాట్ ఆన్ ద టేబుల్ దే దెమ్ సెల్ఫ్ శాట్ ఆన్ ద చైర్ నెక్స్ట్ ఐ మై సెల్ఫ్ శాట్ ఆన్ ద స్టూల్ ఈ విధంగా కీవర్డ్స్ని ఉపయోగించుకుని మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రోమ నెంబర్ టూ వచ్చేసరికి ఐడెంటిఫై ద ఐడెంటిఫై అండ్ రైట్ ద వర్డ్స్ విత్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ లెటర్స్ సేమ్ పేరాలో కింద ఇచ్చినటువంటి ఎఫ్ ఎస్ ఏసి వీటితో మొదలయ్యేటటువంటి వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి స్పేస్లో రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎఫ్తో మనకి ఈ పేరాలో మొదలైనటువంటి వర్డ్ వచ్చేసరికి ఫైనల్లీ ఎఫ్ఐఎన్ఏఎల్వై ఎస్తో మనకి మొదలైనటువంటి వర్డ్ వచ్చేసరికి శాట్ నెక్స్ట్ ఏతో అగ్ని ఏజిఎన్ఐ సితో చారిటీ సిహెచ్ఏఆర్ఐటీవై ఈ విధంగా ఈ లెటర్స్తో మొదలయ్యేటువంటి వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ రాయొచ్చు నెక్స్ట్ రోమ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసరికి రైడ్ ద మిస్సింగ్ లెటర్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ అండ్ రీరైడ్ దమ్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కింద కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు వాటిలో కొన్ని లెటర్స్ మిస్ అయ్యాయంట వాటిని ఆ సూటబుల్ ప్లేస్లో సప్లై చేసి మళ్ళీ తిరిగి రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనకి ఫైనల్లీ ఫైనల్లీలో మనకి మిస్ అయింది ఐ చారిటీ సిహెచ్ఏఆర్ ఐటీవై సో ఫైనల్లీ చారిటీ సడన్లీ ఎస్యుడిడి ఉండాలి ఇక్కడ సడన్లీ నెక్స్ట్ బిఫోర్ బిఈఎఫ్ఓఆర్ఈ సడన్లీ బిఫోర్ మిస్సింగ్ లెటర్స్ని సప్లై చేసి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి స్పేస్లో మనం ఈ విధంగా రాయొచ్చు నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ మనకి కింగ్ సిబి ఆ లెస్లో నుంచి ఒక పేరా తీసుకొని ఇచ్చారు ఆ పేరా ప్రకారము కింద స్టేట్
పెట్టమంటున్నారు అవి ఏంటో ఒకసారి చూస్తే ఫస్ట్ వన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కింగ్ వాజ్ సిబి ఈ స్టోరీలో ఉన్నటువంటి రాజుగారి పేరు సిబి అంట ఇది కరెక్టే కాబట్టి మనం తీ పెడతాం నెక్స్ట్ వన్ డే ఏ క్రో ఫ్లూ అండ్ శాట్ ఆన్ ద కింగ్స్ ల్యాబ్ ఒకరోజు ఒక కాకి ఎగురుకుంటా వచ్చి రాజుగారి యొక్క ఒళ్ళో కూర్చుంది ఫాల్స్ ఎందుకు ఫాల్స్ ఇక్కడ క్రో కాదు మనకి స్టోరీలో ఏంటి డవ్ కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ యాన్ ఈగల్ చేజర్ ద కింగ్ చేజర్ అంటే వెంబడించ వెంబడించడము ఒక గద్ద ఏదైతుంది అది రాజుగారిని వెంబడిస్తుందంట యాక్చువల్ ఎవరిని వెంబడించేది డవ్ని కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ నెక్స్ట్ వన్ కింగ్ సిబి వాజ్ ఏ క్రూయల్ రూలర్ క్రూయల్ దుర్మార్గుడు కింగ్ సిబి ఎవరైతే ఉన్నారు అతను చాలా దుర్మార్గుడైనటువంటి ఒక పరిపాలకుడు మనకి ఫస్ట్ లైన్లో చెప్పారు అతను ఈ వాజ్ ఎ వెరీ కైండ్ అండ్ జనరస్ అని చెప్పారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫాల్స్ దెన్ మూవింగ్ టు ఫిఫ్త్ వన్ ఈగల్ చూస్ ఫ్లెష్ ఫ్రమ్ కింగ్స్ బాడీ సో డవ్వుకు బదులుగా కింగ్ సిబి బాడీలో నుంచి కొంత మాంసం కావాలి అని చెప్పేసి కోరుకుంది సో అకార్డింగ్ ద గివెన్ స్టోరీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఇది కరెక్టే కాబట్టి టీ పెడతాము ఈ విధంగా పైన ఉన్న పేరా చదువుకొని ట్రూ ఫాల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రోమన్ నెంబర్ టూలో టీచర్ చెప్పే డిక్టేషన్ వర్క్స్ ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ తర్వాత వర్క్షీట్ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చేసరికి రైట్ అట్లీస్ట్ త్రీ నౌన్స్ త్రీ వేబ్స్ త్రీ ప్రపోజిషన్స్ అండ్ త్రీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫ్రమ్ ద అబౌ స్టోరీ పైన ఉన్నటువంటి కింగ్ సిబి అండ్ ద డౌల్ ఎస్లో నుంచి త్రీ నౌన్స్ మూడు నామవాచకాలని మూడు వేబ్స్ యాక్షన్ వర్డ్స్ క్రియాపదాలని ప్రపోజిషన్స్ని ఇట్లాగే అబ్జెక్టివ్స్ అబ్జెక్టివ్స్ అంటే విశేషణాలు అంటాం లక్షణాన్ని గుణాన్ని రంగు సంఖ్య పరిమాణము క్వాంటిటీని తెలియజేసే వాటిని మనం అబ్జెక్టివ్స్ అంటాం వాటిని రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో ఒక మూడు నౌన్స్ రాస్తే ఫస్ట్ది సిబి ఎస్ఐబిఐ రాయచ్చు నౌన్ కింగ్ రాజు నెక్స్ట్ డవ్ ఆర్ ఈగల్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు వెబ్స్ యాక్షన్ వాడు వచ్చేసరికి కీపింగ్ ఫ్లూ ఎగరటము ఎఫ్ఎల్ ఈడబ్ల్యూ టిఏకేఈ టేక్ తీసుకోవటము ఇవే కాదు ఉన్న యాక్షన్ వర్డ్స్ క్రియాపదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏవైనా రాయచ్చు మూడు రాయి ఉన్నారు కాబట్టి నేను మూడు రాస్తున్నాను నెక్స్ట్ ప్రపోజిషన్స్ ఎఫ్ ఆర్ ఫర్ ఓఎన్ ఆన్ ఓఎఫ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ అబ్జెక్టివ్స్ విశేష విశేషణాలు వచ్చేసరికి కైండ్ జాలి దయా జనరస్ జిఈఎన్ఈఆర్ఓఎస్ ఉదార భావము నెక్స్ట్ ఎఫ్రైడ్ ఏఎఫ్ఆర్ఏఐడి ఎఫ్రైడ్ భయపడటము ఈ మూడు కూడా లక్షణాలు కాబట్టి వీటిని మనం అబ్జెక్టివ్స్గా తీసుకోవచ్చు సివి కింగ్ డౌ keeping flu take for on off kind generous afraid we words tho manu ee table fill cheyachu roman number 2 vache sariki fill in the blanks with the suitable letters rendu missing letters icharu ee words lo miss ayina rendu letters evaithune vaatni ra indi antnaru for example first one kind kind ane vallu miss ayindi i n d next eagle e a g l e next pray aaharam p r e y ఫ్లెష్ మాంసము ఎఫ్ఎల్ఈఎస్హెచ్ నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ సమతూకము బిఏఎల్ఏఎన్ ఇక్కడ కూడా ఏ నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ చిట్ట చివరిగా ఎఫ్ఐఎన్ఏఎల్ఎల్వై చూస్ ఇంచుకోవడము సిహెచ్ఓ ఓఎస్ఈ స్కేల్ బొరువును తూచేది త్రాసు ఎస్ఈఏఎల్ఈ మన ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా ఇది నెక్స్ట్ వెయిట్ బొరువు డబ్ల్యూఈఐజిహెచ్డి గ్రేట్నెస్ గొప్పతనము జిఆర్ఈఏ ఈ విధంగా ఇక్కడ మిస్ అయినటువంటి మిస్సింగ్ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సప్లై చేసి వాటిని మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్గా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రోమ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసరికి ప్లే ద వార్డ్ బిల్డింగ్ గేమ్ అంటే నథింగ్ బట్ అంతాక్షరి అనమాట లుక్ ఎట్ ద ఎగ్జాంపుల్ బిగిన్ ఏ న్యూ వార్డ్ విత్ ద లాస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ వర్డ్ ఏదైతుందో దాంతో ఎండ్ అయినటువంటి లాస్ట్ లెటర్తో మళ్ళీ కొత్త వర్డ్ ఫ్రేమ్ చేయాలన్నమాట కింగ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాంట్లో లాస్ట్ లెటర్ వచ్చేసరికి జీ జీతో ఒక వర్డ్ జనరస్ అనే కొత్త వర్డ్ ఫ్రేమ్ చేశారు సో లెసన్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్తోనే మనం ఒకసారి ట్రై చేస్తే దీంట్లో ఉన్నటువంటి జనరస్ అనే వర్డ్లో లాస్ట్ లెటర్ ఎస్ ఎస్తో లెసన్లో మనకి స్టార్ ఉంది ప్రస్తుతం ఉండటము ఎస్టిఆర్విఈ దాంట్లో ఈతో స్టార్ట్ చేస్తే ఈగల్ ఈఏ జిఎల్ఈ ఈఏజిఎల్ఈలో లాస్ట్ లెటర్ వచ్చేసరికి ఈ ఈతో ఇక్కడ కొత్త వర్డ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈట్ ఈఏట్ ఈట్ ఈట్లో లాస్ట్ లెటర్ వచ్చేసరికి టి టీతో టచ్ చేస్తే టచ్ టీఓయుసిహెచ్ దానిలో లాస్ట్ లెటర్ వచ్చేసరికి హెచ్ హెచ్తో కొత్త వర్డ్ ఫ్రేమ్ చేస్తే లెసన్లోది హార్డ్ హెచ్ఈఏఆర్డి వినడము డి డితో 
లెసన్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్ చూస్తే మనం డివో వీ డవ్ డవ్లో లాస్ట్ లెటర్ ఈ ఈతో కొత్త వర్డ్ ఫ్రేమ్ చేస్తే లెసన్లో నుంచి ఈక్వల్ ఈక్యూయుఏఎల్ ఎల్ లాస్ట్ లెటర్ ఎల్తో లెసన్లో ఉన్నది ఇంకొక వర్డ్ తీసుకుంటే ల్యాప్ ఎల్ఏపి ల్యాప్ ఓడి అంటే లెసన్లో ఉన్న వర్డ్సే తీసుకోవాలని ఏమి లేదు నేను జస్ట్ లెసన్లో ఉన్నవి ట్రై చేద్దామని లెసన్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ తీసుకున్నాను నా జనరల్గా ఉపయోగించే ఏ వర్డ్స్ అయినా సరే ఎండ్ అయిన లెటర్తో ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వర్క్షీట్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ వర్క్షీట్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్లో మనకి ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ ప్రపోజిషన్స్ ప్రపోజిషన్స్తో ఈ గ్రామర్ పార్ట్ ఇది మనకి ఫిల్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ద లీడర్ స్టాండ్స్ డాష్ ద లైన్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అసెంబ్లీ అసెంబ్లీలో లీడరు ఎక్కడ నిలబడ్డాడు లీడర్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ నిలబడతాడు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అందరికంటే ముందు నిలబడతాడు కదా దాన్ని మనం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అంటాము సో ఇక్కడ మనం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ నైన్ కమ్స్ డాష్ ద నెంబర్ టెన్ అన్ ద నెంబర్ లైన్ నెంబర్స్ అన్నింటినీ ఒక లైన్లో కేటాయిస్తే నెంబర్ నైన్ అనేది పదో నెంబర్కి ముందు వస్తుందా తర్వాత వస్తుందా మధ్యలో అయితే బిట్వీన్ అంటాము బిఫోర్ అంటేనేమో ముందు ఆఫ్టర్ అంటే తర్వాత సో టెన్కి ముందే వస్తుంది కాబట్టి బిఫోర్ ద నెంబర్ టెన్ కాబట్టి బిఫోర్ మనం బిఫోర్ తీసుకుంటాం ద నెంబర్ నైన్ కమ్స్ బిఫోర్ ద నెంబర్ టెన్ నెక్స్ట్ దేర్ ఆర్ త్రీ లెటర్స్ ద లెటర్ ఎల్ అండ్ పి ఇన్ ద ఆల్ఫాబెట్స్ ఆల్ఫాబెట్లో మనకి ఎల్ అట్లాగే పికి మధ్యలో త్రీ లెటర్స్ ఉన్నాయంట మధ్యలో అంట మనం ఉపయోగించేది ప్రపోజిషన్ బిట్వీన్ సో ఇక్కడ బిట్వీన్ రాస్తాము నెక్స్ట్ డిసెంబర్ కమ్స్ డాష్ టు నవంబర్ డిసెంబర్ నెల ఏదైతే ఉందో అది నవంబర్కి తర్వాత వస్తుందో ముందు వస్తుందా డిసెంబర్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ నవంబర్ డిసెంబర్ అనేది నవంబర్ తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి నవంబర్ ముందు మనం ఆఫ్టర్ అనే ప్రపోజిషన్ ఉపయోగిస్తాం సండే కమ్స్ ఆదివారం వస్తుంది సాటర్డే అండ్ మండే ఈ రెండింటి మధ్యలో వస్తుంది మధ్యలో అంటానికి మనం ఉపయోగించేది బిట్వీన్ టూ కాబట్టి బిట్వీన్ అనేది ప్రపోజిషన్ ఉపయోగిస్తాం మనం ఇక్కడ మనం వాడాల్సింది బిట్వీన్ ఈ విధంగా ప్రపోజిషన్ ఉపయోగించి ఈ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ని ఫిల్ చేయొచ్చు అట్లాగే రోమన్ నెంబర్ టూలో దిస్ ఈజ్ సైలుస్ క్లాస్ రూమ్ సైలు అనే పాప యొక్క క్లాస్ రూమ్ అంట షీఈస్ డిస్క్రైబింగ్ హర్ క్లాస్ రూమ్ మనం ఏం చేస్తుంది తనకి తను ఏం చేస్తుంది మనకి తన యొక్క క్లాస్ రూమ్ని డిస్క్రైబ్ అంటే వర్ణించి చెప్తుంది ఫైండ్ అండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద ప్రపోజిషన్ గివిన్ ఇన్ ద బాక్స్ ఇక్కడ మనకు ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు ఆ టేబుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రపోజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఉపయోగించుకొని కింద ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు వాటిని ఫిల్ చేయండి అంటున్నారు దిస్ ఈజ్ మై క్లాస్ రూమ్ దెర్ ఈజ్ ఎ మ్యాప్ ఇక్కడ గోడ మీద కనబడుతుంది మ్యాప్ మనకి కదా సో మీద అంటానికి మనం ఉపయోగించే ప్రపోజిషన్ ఆన్ దెర్ ఈజ్ ఎ మ్యాప్ ఆన్ ద వాల్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆన్ రాస్తాం మై టీచర్ ఈజ్ సిట్టింగ్ వీళ్ళు టీచర్ కూర్చున్నారు వీళ్ళందరూ ముందు ముందు అంటే మనం ఉపయోగించేది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై టీచర్ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ హౌస్ సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ తీసుకుంటాము మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ సిట్టింగ్ సో శైలి వాళ్ళ ఫ్రెండు తన పక్కనే కూర్చున్నాడు పక్కనే అంటానికి బిసైడ్ తీసుకుంటాం మనం సో బిసైడ్ మీ దేర్ ఆర్ నైన్ పపుల్స్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ పపుల్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ మా క్లాస్ రూమ్లో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు నైన్ సో లోపల అంటానికి ఉపయోగించేది ఇన్ దేర్ ఆర్ నైన్ పపుల్స్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ సో ఇన్ ఈ విధంగా పైన ఉన్న ప్రిపోజిషన్స్ ఉపయోగించి మనం ఈ యొక్క ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు వర్క్షీట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చేసరికి డెవలప్ కాన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ ఆస్మా అండ్ హర్ టీచర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఇక్కడ ఆస్మా టీచర్కి మధ్య ఒక కాన్వర్సేషన్ ఇచ్చారు కాన్వర్సేషన్ ఫిల్ చేయడానికి బాక్స్లో కొన్ని కీవర్డ్స్ ఇచ్చారు హెల్ప్డ్ లేట్ కమిన్ బ్లైండ్ మ్యాన్ క్రాస్ ద రోడ్ వాటితో ఫిల్ చేస్తే మనం ఫస్ట్ ఆస్మా క్లాస్ లోపల రావడానికి మనం ఏం అడుగుతాం మే ఐ కమీన్ కమీన్ ఇక్కడ రాస్తాము సో టీచర్ అడుగుతున్నారు ఎస్ వైఆర్ యూ మేబీ తను ఆ రోజు లేటుగా వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి వైఆర్ యూ లేట్ నువ్వు ఎందుకు ఆలస్యంగా వచ్చావు అంటే దానికి ఆస్మా చెప్తుంది వైల్ కమింగ్ టు స్కూల్ నేను స్కూల్కి వస్తూ ఉండగా ఐ సా ఏ డాష్ నేను ఎవరిని చూశాను ఐ సా ఏ బ్లైండ్ మ్యాన్ బ్లైండ్ మ్యాన్ ఇక్కడ రాస్తాం సో అతను ఏం చెబుతున్నాడు హూ ఎవరైతే వాంటెడ్ కోరుకుంటున్నారో టు డాష్ దేన్ని క్రాస్ ద రోడ్ రోడ్ క్రాస్ చేయడానికి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఒక బ్లైండ్ మ్యాన్ నేను చూశాను టీచర్ దెన్ వా
ఈ చిన్న కాన్వర్సేషన్ మనం ఫిల్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ రైట్ ఏ స్టోరీ ఫ్రమ్ ద అవుట్లైన్ గివెన్ బిలో అండ్ గివ్ ఇట్ ఏ సూటబుల్ టైటిల్ ఇక్కడ మనకు ఒక స్టోరీ ఇచ్చారు ఈ యొక్క హిన్స్ ఉపయోగించుకుని ఒక టై ఒక స్టోరీని ఫ్రేమ్ చేయండి అట్లాగే టైటిల్స్ రాయండి అని చెప్పేసి దాన్ని మనం చూస్తే సమ్ బాయ్స్ ప్లేయింగ్ బై ఏ రివర్ సైడ్ కొంతమంది పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రివర్ సైడ్ అంటే నది పక్కన ఆడుకుంటూ ఉన్నారు మనం స్టోరీ స్టార్ట్ చేస్తే సమ్ బాయ్స్ ప్లేయింగ్ బై ఏ రివర్ సైడ్ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం హిన్స్ ఉపయోగించుకుని సడన్లీ ఏ బాయ్ అకస్మాత్తుగా సడన్లీ ఏ బాయ్ ఫాల్స్ ఇన్ టు ద రివర్ అకస్మాత్తుగా ఒక పిల్లవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను నదిలో పడిపోయాడు అక్కడ ఉన్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తోచలేదు కాబట్టి ద బాయ్స్ హెల్ప్ ద బాయ్స్ బికేమ్ హెల్ప్లెస్ ద బాయ్స్ బికేమ్ హెల్ప్లెస్ వాళ్ళందరూ కూడా నిస్సాయ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయారు తర్వాత నన్ ఆఫ్ దెమ్ న్యూ టు సిమ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఈత కొట్టడం తెలియదు నన్ ఆఫ్ దెమ్ న్యూ టు స్విమ్ సో ఇది ఎలా ఉంటే ఏ విలేజర్ కమ్స్ టు ద బాయ్స్ మీన్ వైల్ ఇక్కడ మనం లింక్ లింకర్గా ఉపయోగించేవాడు మీన్ వైల్ ఏ విలేజర్ కమ్స్ టు టు హెల్ప్ ద బాయ్ హెల్ప్ బ్రాగిట్ లిచర్ డ్యాష్ సేవ్స్ ద డ్రౌనింగ్ బాయ్ ద విలేజర్ సేవ్స్ ద డ్రౌనింగ్ బాయ్ డ్రౌనింగ్ అంటే మునిగిపోవటము ఆ మునిగిపోతున్నటువంటి పిల్లవాడిని అతను కాపాడాడు ఆల్ ద బాయ్స్ థ్యాంక్ ద విలేజర్ అక్కడ ఉన్నటువంటి బాయ్స్ అందరూ కూడా ఆ విలేజర్కి థ్యాంక్స్ చెప్పారు దీనికి మనం సూటబుల్ టైటిల్ ఏం పెట్టచ్చు అంటే ఏ బ్రేవ్ విలేజర్ పెట్టచ్చు ఏ బ్రేవ్ బాయ్ పెట్టచ్చు బ్రేవ్ విలేజర్ ఆ బ్రేవ్ బాయ్ ఆర్ ఏ బ్రేవ్ మ్యాన్ ఏదైనా పెట్టచ్చు ఈ విధంగా ఈ హిన్స్ ఉపయోగించుకొని అవుట్లైన్ స్టోరీని కంప్లీట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్లో మనకి రైటింగ్ టాస్క్ ఒకటి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేరా ఏదైతే ఉందో ఆ పేరాని పంక్చువేషన్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఫుల్ స్టాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఫుల్ స్టాప్ మాత్రమే ఉపయోగించుకోవచ్చు దాన్ని ఒకసారి చూస్తే అబ్బు ఆలీ అబ్బు తర్వాత ఆలీలో ఈ నేమింగ్ వాడు కాబట్టి నవను కాబట్టి ఫస్ట్ లెటర్ ఏ ఏదైతుందో దాన్ని క్యాపిటల్ రాయాలి మనం అబ్బు ఆలీ బాట్ నైన్ డాంకీస్ ఇక్కడ వరకు సెంటెన్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫుల్ స్టాప్ తర్వాత హీలో హెచ్ ఏదైతుందో అది క్యాపిటల్ రాయాలి హీ శాట్ ఆన్ ఏ డాంకీ ఈ శాట్ ఆన్ ఏ డాంకీ అదర్స్ ఫాలోడ్ హిమ్ అతను డాంకీ మీద కూర్చున్నారు మిగతా వాళ్ళు ఇతను ఫాలో అయ్యారు ఇక్కడ వరకు సెంటెన్స్ అయిపోయింది తర్వాత హెచ్ ఏదైతుందో అది క్యాపిటల్ రాయాలి హీ స్టాప్ టు కౌంట్ ద డాంకీస్ కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత అతను ఆగాడు డాంకీస్ని కౌంట్ చేయటానికి ఇక్కడ వరకు సెంటెన్స్ అయిపోయింది తర్వాత హెచ్ క్యాపిటల్ హీ కుడ్ ఫైండ్ ఓన్లీ ఎయిట్ ఆఫ్ దెమ్ కేవలం ఒక ఎనిమిది మాత్రమే అంటే స్టార్టింగ్లో నైన్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కౌంట్ చేస్తే ఎనిమిది మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక్కడ అయిపోయింది సో సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్ కాబట్టి హెచ్ క్యాపిటల్ హీజ్ ఫ్రెండ్ మూసా నవ్ను కాబట్టి ఎం ఏది అవుతుందో క్యాపిటల్ రాస్తాము హీజ్ ఫ్రెండ్ మూసా హెల్ప్డ్ హిమ్ టు ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ డాంకీస్ మిస్సింగ్ డాంక్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది ఏ అబూలో ఏ క్యాపిటల్ రాయాలి అబూ వాజ్ సిట్టింగ్ అన్నట్టు తర్వాత తెలిసింది ఆ మిస్ అయిన డాంకి మీద అబూ కూర్చున్నాడు అని చెప్పేసి అబూ వాజ్ సిట్టింగ్ అని వీటన్నిటిని మనం రీరైట్ ఇక్కడ మూడింటిని కూడా రాసేయచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కలర్ ద ప్యారెట్ అండ్ రైట్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెంటెన్సెస్ విత్ క్లూస్ గివెన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఇక్కడ మనకి ప్యారెట్ బొమ్మ ఒకటి ఇచ్చారు దీనికి కలర్స్ వేసి బ్రాకెట్లో ఫైవ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ ఫైవ్ వర్డ్స్ని ఉపయోగించుకుని ఈ సెంటెన్సెస్ ఫిల్ చేయండి అని చెప్పేసి అన్నారు క్లూ పాయింట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఇదేంటిది ప్యారెట్ కాబట్టి ప్యారెట్ వాడిని ఇక్కడ రాస్తాం నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ప్యారెట్ మనకి ఏ కలర్లో ఉంటుంది గ్రీన్ ఇన్ కలర్ కాబట్టి గ్రీన్ గ్రీన్ కలర్ తీసుకుంటాం ఇట్ ఈస్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్ థర్డ్ వన్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ హ్యాస్ ప్యారెట్కి రెడ్ బీక్ ఎర్రటి ముక్కు ఉంటుంది ఇట్ హ్యాస్ రెడ్ బీక్ ఇట్ ఈట్స్ ప్యారెట్ ఏం తింటుంది ఇట్ ఈట్స్ మనకి ఇక్కడ ఫ్రెష్ నట్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెష్ నట్స్ నెక్స్ట్ ఇట్ కెన్ డ్యాష్ హ్యూమన్ వా హ్యూమన్ వర్డ్స్ మనుషులు పలికి మాటలు ఏం చేస్తుంది ఇమిటేట్ అనుకరిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇమిటేట్ ఇట్ కెన్ ఇమిటేట్ హ్యూమన్ వర్డ్స్ ఈ విధంగా ఈ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ని ఈ క్లూస్ సహాయంతో ఫిల్ చే
దే వాజ్ ఏ పూర్ స్లేవ్ స్లేవ్ అంటే బానిస వన్ డే ఒకరోజు హీ ర్యాన్ అవే ఫ్రమ్ హి ఫ్రమ్ ది స్క్రూయల్ మాస్టర్ తన దుర్మార్గైనప్పుడు యజమాని నుంచి పారిపోయి వచ్చాడు ఈ హిడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ కేవ్ ఒక గుహలో దాక్కున్నాడు దేర్ వాజ్ ఏ లైన్ ఇన్ ద కేవ్ తను దాక్కున్న గుహలో ఒక లైన్ సింహం ఉంది ఈ హ్యాడ్ ఏ బిగ్ థ్రోన్ ఇన్ హీజ్ పా పంజ తన యొక్క పంజాలో ఒక పెద్ద ముళ్ళు ఇరుక్కుంది ఇట్ గేవ్ హిమ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ ఆ ముళ్ళు ఇరుక్కోవడం వల్ల సింహానికి చాలా పెయిన్గా ఉంది దేవ్ పుల్లుడు దట్ థ్రోన్ అవుట్ ఆ ముళ్ళు తీయటంలో దేవ్ సహాయం చేశాడు ద లైన్ లిక్విడ్ ఈజ్ హ్యాండ్స్ టు థ్యాంక్ హిమ్ సో తనకు సహాయం చేసినందుకు సింహం లిక్విడ్ అంటే నాకటము తన యొక్క చేతుల్ని నాకి అతనికి కృతజ్ఞతలు చెప్పింది ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు దానిలో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి వేర్ డిడ్ దేవ్ హైడ్ హిమ్సెల్ఫ్ దేవ్ ఎక్కడ దాక్కున్నాడు ఎక్కడ దాక్కున్నాడు ఇన్ ఏ కేవ్ దేవ్ హైడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ కేవ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ వై డిడ్ ద లైన్ లిక్ హిజ్ హ్యాండ్స్ ఎందుకని అతను అతని చేతుల్ని తను నాగుతుంది ఎందుకు అంటే ద లైన్ లిక్డ్ హిజ్ హ్యాండ్స్ టు థ్యాంక్ హిమ్ అతనికి సహాయం చేయడానికి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వాట్ వుడ్ యూ డూ ఇఫ్ సమ్ వన్ హ్యాడ్ హెల్ప్ యూ ఎవరైనా నీకు సహాయం చేస్తే నువ్వు ఏం చేస్తావు ఏం చేస్తావు ఐ వుడ్ ఎక్స్ప్రెస్ మై థ్యాంక్స్ ఏం చేస్తావు థ్యాంక్స్ కృతజ్ఞతలు మీన్స్ నథింగ్ బట్ గ్రాటిట్యూడ్ అది ఇక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది ఫోర్త్ వన్ వై డిడ్ దేవ్ రన్ అవే ఫ్రమ్ హిజ్ మాస్టర్ తన యజమాని నుంచి ఎందుకు పారిపోయాడు ఎందుకు పారిపోయాడు అంటే బికాస్ హిజ్ మాస్టర్ వాజ్ ఏ క్రూయల్ క్రూయల్ ఫెలో కాబట్టి పారిపోయాడు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వాట్ డిడ్ దేవ్ ఫుల్ ఫ్రమ్ ద లైన్స్ పా సింహం యొక్క పా పంజా నుంచి తను ఏం లాగాడు ఏం లాగాడు అంటే ఏ బిగ్ థ్రోన్ ఒక పెద్ద ముళ్ళుని లాగాడు ఈ విధంగా మనం ఈ ప్యాసేజ్ మీద ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఫిల్ చేయొచ్చు తర్వాత మనకి డిక్టేషన్ టాస్క్ ఉంది టీచర్ చెప్పే డిక్టేషన్ వార్స్ ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది ఇది మనకి కింగ్ సిబీ అండ్ ద డౌ ఈ లెసన్లో ఉన్నటువంటి వర్క్ షీట్స్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ టెన్ వరకు ఉన్నటువంటి వర్క్ షీట్స్ ఐ హోప్ మీ అందరికి కూడా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్